Ao chegarmos na propriedade da família Roquembá, que fica em Bagé, Rio Grande do Sul, região da Campanha Gaúcha, fomos recebidos com um delicioso e tradicional churrasco gaúcho. Teve também chimarrão e muita conversa boa. Eu tinha 6, 7 anos e o meu avô plantava arroz. Ele plantou durante 60 anos arroz, até se aposentar. E ele tinha um Valmetinho 85 e ele fazia um fardinho de saco vazio no lado assim para me sentar. E assim eu acompanhava ele semeando o arroz. A história desse casal nasceu de um amor em comum, o amor pela terra. Deus me deu a benção de conhecer a Carla e casar com ela, né? E desde então ela vem me ajudando, né? E a gente construiu essa linda família junto aí. É, então, a gente se conheceu, eu também eu venho da agricultura. Começamos casualmente uh, trabalhar junto, como eu plantava, e ele também uh, já estava muito mais avançado na agricultura. Eu fui colhendo informações para agregar no meu negócio e acabei agregando <risos> o marido também. Rafael, desde criança, sempre acompanhou o avô, que hoje tem 91 anos no campo. Juntos, eles plantavam arroz e soja. Durante a nossa entrevista, o produtor relembrou com saudade daquela época e contou que, além da paixão por cultivar, sempre foi apaixonado também por máquinas. Ah, desde novinho, eu trabalho com tratores a Valtra, né? E quando a gente migrou para a soja, os equipamentos são muito bons, principalmente as plantadeiras, tem uma plantabilidade muito boa, né? E no nosso solo pesado aqui, o sistema deles é o que tem melhor. Hoje, com 3.500 hectares de terra, divididos no cultivo de soja, pecuária e azevém, com o conceito da agricultura sustentável, o produtor conta com uma frota de equipamentos, que fica em Dom Pedrito, de tratores, semeadeiras, plantadeiras e implementos, todos da marca Valtra. A gente pratica uma agricultura sustentável por uma série de fatores, né, que inclui a integração lavoura-pecuária, sem mexer a terra, usando plantio direto em toda a área, usando produtos biológicos, que diminui a, a, o uso de agroquímicos em 50%, mais ou menos. E os tratores da Valtra contribuem muito, porque tem um baixo consumo de combustível, né, e a tecnologia, como essa aqui da RTK, acaba que a gente tem um de 20% a 30% mais de aproveitamento da máquina dentro do campo, né, porque não tem repetibilidade de serviço. Além de contribuir com o meio ambiente, as máquinas Valtra também ajudam no conforto diário do operador. Que é uma máquina boa, é confortável, uma máquina fácil de operar, tem um bom rendimento, uma máquina que qualquer um trabalha. E aí como a lavoura é grande, precisa fazer bastante áreas no dia, aí com o piloto deu um, uma grande ajuda para nós, ficou bem melhor. Eu já testei outras máquinas, mas a Valtra foi a que mais me agradou. Para o gerente da revenda Valtra Polisul, o produtor dividiu a trajetória e evoluiu junto com as máquinas. Hoje conta com uma produção cada vez mais rentável, equipamentos potentes e de alta tecnologia. O cliente Rafael Roquembach de Ávila uh, tem vários produtos Valtra. Esses equipamentos uh, vêm trazer uma rentabilidade maior para o produtor, são equipamentos com tecnologia, são de baixa manutenção, é, tem um grande apoio da revenda, a, através do pós-venda e o setor de peças, e a gente construiu nos últimos anos um ótimo relacionamento com o cliente e o cliente conosco na concessionária. Eu acho que a principal vantagem da Valtra, além da economia do combustível, é a manutenção. Tu encosta e a manutenção é barata, tu acaba gastando 5, 10% do valor da máquina numa revisão. Por isso a minha frota inteira é Valtra. Música 